இந்த சேனலை தொடர்ந்து பார்க்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வள்ளலார் வேலைவாய்ப்பு சேவை இயக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் அப்படி என்ன ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஒரு காலேஜ் லைஃப் முடிச்சுட்டு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போகிற நபர்கள்கிட்ட அந்த கம்பெனி பேசிக்காக என்னென்ன மிக முக்கியமான விஷயங்களாக பார்க்குறாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் நம்பர் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் நம்பர் டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்பெக்ட் நம்பர் த்ரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா டெடிக்கேஷன் இன் ஒர்க் நம்பர் ஃபோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் நம்பர் ஃபைவ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனர்ஜிட்டிக் இந்த ஆறு விஷயங்களும் ரொம்ப முக்கியமானதாக பார்க்குறாங்க இப்போ ஒன்று ஒன்றா நம்ம ஏன் இதை அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஒரு ஒர்க் லோட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த ஒர்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க சில டைமிங் வச்சு தான் கொடுத்துருப்பாங்க எல்லா கம்பெனிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட்டுன்றது இருக்கும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நைன் டு சிக்ஸ் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா பிரேக் டைம் இருக்கும் லன்ச் டைம் இருக்கும் இந்த காலையில் ஒம்பது மணிக்கு உங்கள் ஒர்க்கை அலாட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாஸ் உங்கள் கிட்ட வருவார் அந்த ஒர்க்கை அல்லா அலாட் பண்ணிவிட்டு போயிடுவார் இது எவ்வளோ நேரத்தில் முடிக்கணும் அப்படின்றதையும் சொல்லிட்டு போயிடுவார் அப்போ அந்த ஆறு மணிக்கு வரைக்கும் உங்களுக்கான ஒர்க் லோடுன்றத அலாட் பண்ணப்படுது காலையில் ஒம்பது மணிக்கு ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் கரெக்டாக வந்து உங்கள் பயோமெட்ரிக்லாம் வச்சுட்டு அட்டனன்ஸ்லாம் சைன் பண்ணிட்டு வந்து ரீச் ஆகிடணும் அப்படி ரீச் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த கம்பெனியோட வேலையை நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க முடியும் நம்பர் டூ ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த ரெஸ்பெக்ட் ஏன் முக்கியமாக பார்க்குறாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொஃபஷனல் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வரும்போது எல்லாமே ப்ரொஃபஷனலாக மாறிடுது உங்களுக்கு மேலே இருக்கிற பாஸ் ஆகட்டும் உங்களுக்கு ஈக்குவலாக ஒர்க் பண்ணுற கொலிக் ஆகட்டும் உங்களுக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணுற சபார்டினேட்டராக ஆகட்டும் இங்கே எல்லாருக்குமே மரியாதைன்றது ரொம்ப தேவைப்படுது ஏன்னா எல்லாமே ப்ரொஃபஷனலிசம் குட் மார்னிங் சார் குட் ஈவினிங் சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார் ஓகே சார் நான் பார்த்துக்கிறேன் சார் சரி சார் நான் இந்த ஒர்க்கை என்ன என் என்னால் முடிக்க முடியும் சார் இந்த இடத்துல எல்லாமே ரெஸ்பெக்டாக மாறுது நம்பர் த்ரீ டெடிக்கேஷன் இன் ஒர்க் டெடிக்கேஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு ஒரு ஒர்க்கை கொடுக்கும்போது நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷன் வேறு எங்கேயுமே சிதறாமல் அந்த ஒர்க்கை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம போடுற எஃபெக்ட்டு அதில் நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷன் இதுதான் வந்து டெடிக்கேஷன் ஒரு ஒர்க்கை இவன் டெடிக்கேஷனாக பண்ணுவான்டா இவன்கிட்ட கொடுத்தா எவ்வளோ கேட்குறதுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது பாருங்களேன் இப்போ அந்த டெடிக்கேஷன்றது ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்குள்ளே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாகவும் மாறுது அடுத்து நாலாவது பாயிண்ட் பார்க்க போனோம்னா கம்யூனிகேஷன் இந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களை ஒரு படி மேலேயே கொண்டு வந்து போகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் இந்த கம்யூனிகேஷன் அவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளார ஒன்று வந்து நம்ம ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை புரிஞ்சுக்கிறதாகட்டும் அவங்களுக்கு திருப்பி பதில் சொல்கிறதாவும் ஆகட்டும் அப்போ லிசனிங்கிறது நம்மக்கிட்ட முக்கியமாக இருக்குது அதை அக்னாலேஜ் பண்ணுறோம் அடுத்து அவங்களுக்கு ரிப்ளேவும் கொடுக்குறோம் இது ஒன்று நம்பர் டூ நம்ம கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷனை வேறு ஒருத்தவங்ககிட்ட பாஸ் பண்ணுறதா கூட இருக்கட்டும் இந்த கம்யூனிகேஷனில் நம்ம ஃபெயிலியர் ஆகலாம் காலேஜில் ஐ அவன்கிட்ட சொல்ல சொன்னடா நான் மறந்துட்டேன்டா மச்சா அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஆனால் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே பார்க்கும்போது உங்களை நம்பி ஒரு விஷயத்தை சொல்லும்போது அது இன்னொருத்தவங்ககிட்ட சொல்லுவீங்க அப்படின்னு அவங்க நம்புவாங்க ஆனால் இன்ஃபர்மேஷன் சில இடத்துல பாஸ் ஆகிற மாதிரியும் இருக்கும் அப்போ அந்த கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களோட அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு உங்களால் முடியும் அடுத்தது செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் புதுசாக நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போன உடனே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை எல்லாருமே புகழ்ந்து பேசணும் நம்மளை எல்லாம் மதிக்கணும் இவன் அழகாக ஒர்க் பண்ணுறான்டா அப்படி சொல்லணும் அப்படிலாம் எதிர்பார்த்து போ ஆனால் இது எதுவுமே நடக்குமான்னு கேட்டால் நடக்காது ஏன்னா அங்கே ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணுறவங்கெல்லாம் சீனியர்ஸாக இருப்பாங்க அந்த ஃபீல்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாகவும் இருப்பாங்க அப்போது அவங்க அளவுக்கு உங்ககிட்ட நாலேஜ் இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க ஆனால் அது இருக்குமான்னு கேட்டால் இல்லை ஏன்னா நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் அப்போது நாலேஜை நம்ம கெயின் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்ம எதாவது தப்பு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக நம்மளால் முடியும் அப்படின்ற கான்ஃபிடென்ட் நமக்குள்ளார வரணும் அப்போ தான் நம்மளால் அந்த ஒர்க்கை இன்னும் டெடிக்கேட்டிவாக எனர்ஜெட்டிக்காக பார்த்து அந்த அவுட்புட்டை கொடுக்க முடியும் அப்போ நம்மளை இன்னொருத்தவங்க வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்க முடியாது ஒன்றால் இது முடியாதுரா அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னால் இது முடியும் அப்படின்னு மனசில் நான் ஒரு வீராப்பாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அந்த ஒர்க்கை நான் முடிச்சு காட்டும்போது அவங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டி நாலு பேர் முன்னாடி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அவங்க உங்களை மதிக்கிறதுக்கும் மரியாதை கொடுக்கறதுக்கும் ஆரம்பிப்பாங்க அடுத்து எனர்ஜெட்டிக் காலையில் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக போகும் ஆனால் சாயங்காலம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டல்லா